자, 은행 프로그램인데 두 가지 기능이 있어요. 하나는 어, 사용자가 입금, 출금, 확인, 종료 이런 작업을 하는 그런 상태이고요. 하나는 관리자가 계정 추가, 계정 삭제, 아이디 변경, 모든 사용자 출력 뭐 이런 작업을 하는 그런 프로그램이에요. 자, 요거를 만들어 볼 예정이에요. 한 고민 좀 한번 해 보세요. 잠깐. 메뉴를 한번 고민해 봅시다. 아, 메뉴가 처음에는 아이디와 패스워드를 질문하겠죠. 아이디하고 패스워드를 질문하겠죠. 첫 번째로. 그럼 상태가 어떻게 돼요? 아이디를 입력해요. 그요 입력한 아이디를 확인해서 관리자면은 이런 형태로 출력 메뉴가 나와야 되겠죠 그 다음에 음, 일반 사용자면 이런 형태로 메뉴가 나와야 되겠죠 그래서 메뉴 구성이 까다로워요 처음 메뉴는 뭐예요? 처음 메뉴는 1번 메뉴 예고요. 아이디 상태에 따라서 2번 메뉴 3번 메뉴 나와야 돼요. 이게 상위, 상위고요. 상위 이게 하위 메뉴 2, 3번이 하위 메뉴죠. 그런 형태로 구현하셔야 돼요. 일단은 메뉴를 먼저 구현하고 뭘 해야지 해볼게요. 복잡하죠? 메뉴를 먼저 한번 구현해 볼게요. 자, 여시고 마이뱅크 있네. 자, 자 일단은 만들어 볼게요. 뉴 클래스 하시고요. 뱅크 프로젝트 해볼까요? 이렇게 만들어 볼게요. 퍼블리 스테이트 보이드 메인 체킹 하시고요. 자 일단 메인 메인의 순서대로 한번 어, 만들어 봅시다. 시스템 점 아웃 점 프린트 ln 
해가지고 뭐 id bw 입력 얘도 종료할 수 있도록 해볼까요? 뭐 그래서 exit 종료 이렇게 써줄까? 자 이렇게 합시다 자그 다음에 아이디를 입력 받아야 되겠네요 복사해서 두번 하고 아이디 입력 pw 패스워드 입력 이렇게 합시다 그 다음에 뭘 해야 되겠어요 이거 사용자 입력을 받아야 되겠죠 아이디랑 패스워드 사용자 입력을 받아야, 받아야 되고 그리고 원래 원래 비교 대상도 있어야죠 일단은 스트링으로 인풋 아이디 이렇게 선언하고요 인풋 pw 이렇게 선언하고요 그리고 비교 대상의 아이디하고 pw가 있어야 되겠죠 이건 뭐 나중에 변경될 수도 있겠지만 스트링 아이디 스트링 pw 어, 사용자 입력 받아서 비교를 해야 되겠죠 일단은 뭐 임의로 아이디랑 패스워드를 하나 넣어볼까요? 유저 원 패스워드는 뭐 해야 되나? 유저 원 이렇게 합시다. 뭐 일단은 이렇게 하나 뽑았어요. 나중에 뭐 변경할 일이 있을 수 있겠지만. 그 다음에 뭘 해야 되죠? 이제 실제 입력을 받아야죠. 아이디 입력 받고 패스워드 입력 받고 그 작업 해야죠. 여기 어떻게 봤나? 자바점 유틸 점 스캐너 앞에 뉴가 빠졌네 이렇게 아이디 입력 받고요. 또 피스, 패스워드도 입력 받아야죠. 이렇게 해가지고 인풋 pw 이렇게 입력 받고요. 
자그 다음에 뭘 해야죠 음. 비교를 일단은 음. 하나 하나 더 상태를 유저의 상태를 하나 더 변수 선언해야 될것 같아요 상태를 저장하는데 이게 숫자로 했네 한번 상태를 숫자로 선언해 볼게요 일단은 퍼블릭 변수 몇개 선언해 볼게요 이거 아 이거 밖에 선언해야 되는데 그냥 그냥 선언해 볼게요 인트 우리 상수로 선언해 볼게요 로그 인 아, 이거 그냥 문자로 바꿔버릴까? 자, 이게, 이게 옛날 시어노 형태 프로그램이에요. 로그인 하고, 로그 오프. 이렇게 한번 선언해 볼게요. 이거 상수, 상수로 쓸 건데, 여기, 외부에 선언해야 돼서 그냥 일반 변수로 선언을 해봤어요 그 다음에 로그인 상태를 저장하는 변수 한번 넣어 볼게요 그래서 로그 오프 되었을 땐0 일반 유저 일반 유저 그 다음에 어드민 이렇게 세 개의 상태가 있죠 걔를 선언해 줬어요 그리고 지금 사용 지금 사용자 상태가 어떤지 저장하는 로그인 스테이트 한번 선언해 볼게요 인트 로그인 스테이트 이런 변수들 확 넣어 볼게요 지금 현재 로그 오프 상태니까 로그인 로그 오프 넣어 주면 되죠 여러분들 프로그램 실무 가서 보면 이런 형태 애들이 많아요 이게 과거 언어에서 나왔어요 과거 그런데 뭐 지금도 많이 쓰니까 원래 요즘은 어 문자열 처리가 쉬워요 예를 들어서 문자열 뭐 선언해 놓고 얘를 그냥 이 로그인 상태가 로그인 아웃이다 이렇게 문자열로 넣는 방법 뭐 써도 크게 문제 없을 것 같아요 그런 식으로 많이 썼었어요 과거에 아니 아니 과거가 아니고 현재는 그렇게 써도 문제가 없는데 과거에는 문자열 처리하는 게 상당히 까다로웠어요 지금은 문자열 이렇게 넣, 자바 같은 경우는 이렇게 넣고 눈점 이퀄스로 비교하면 간단히 해결이 되잖아요 근데 과거 프로그램들은 문자열 처리하는 게 엄청 까다로웠어요 책의 절반이 문자열 처리하는 방법에 대한 내용이에요 그러다 보니까 이런 애들을 문자열로 처리하면 너무 힘드니까 숫자 처리하려고 상단에 로그, 이, 로그 오프 상태는 0뭐 로그 일반 사용자 로그인은 1 2 이렇게 숫자 처리해서 프로그램을 짜려고 이렇게 처리한 거야. 근데 그냥 열이 0 1 2 상태를 그냥 0 1 2로 넣으면 이게 
이 일반 사용자인지 뭔지 이야기가 까다롭잖아요. 그래서 상단에 변수를 서로 해가지고 변수 이름 쓰고 감 넣고 그런 형태로 구현된 거예요. 그럼 여기 변수 이름 보고 어, 알수 있죠. 얘가 지금 아 얘가 로그 오프 상태구나. 걔를 넣었네. 그럼 얘는 로그 오프 상태인 거구나. 알수 있죠. 근데 이걸 문자로 처리해 요즘 요즘 프로그램 문자로 풀이 처리해도 돼요. 문자 처리가 워낙 간단해져서. 근데 과거부터 내려온 관용이에요. 문자 처리가 워낙 까다로워요. C 언어나 C++ 같은 경우는 장난 아니에요. 프로그램 절반이 문, 문자열 처리예요. 그러다 보니까 숫자 처리해서 이런 거 짜요. 그래서 변수 이름을 이렇게 저, 저 지워놓고 상태에 따라서 번호를 넣어주는 거예요. 그리고 보통 이런 애들은 누가 이 자체의 값을 변경하면 문제가 돼요. 자체의 값. 누, 우리 0으로 약속했는데 프로그램 중간에 얘를 누가 10으로 바꾼다. 그럼 문제가 되잖아요. 그래서 이거 뭐야? 전부 대문자에 밑줄 거면 이거 뭐라 그랬어요? 상수라 그랬죠? 변경하지 말라고 상수 처리 보통 관용적으로 해줘요. 실제 문법적으로 하는 방법도 있어요. 나중에 살펴볼게요. 자, 그래서 프로그램 짰고요. 내용을 좀 확인해 보면. 지금 이거 뭐라 그랬죠? 로그인 상태를 저장하는 로그인 스테이트 얘는 로, 로그인 상태 저장 이 작업하는 거죠? 얘네들은 뭐라 그래야 되나? 로그인 상태들 로그인 상태 상수 그랬고요 얘는 실제 현 유저의 로그인 상태 현 유저 로그인 상태 얘는 뭐야 뭐, 뭐죠? 이거를 밑으로 옮깁시다 얘도 현 유저의 로그인 아이 입력받을 로그인 아이디 입력받을 얘는 뭐겠어요? 입력받을 패스워드 자 그리고 얘는 뭐죠? 어? 얘는 존재 이미 비교 뭐라 그랬대나 이미 존재하는 비교 대, 대상의 로그인이죠. 얘 여기 여기 있으면은 사용자 입력이 어 일반 그 사용자의 이미 존 로그인 가능한 아이디가 되겠죠. 사용자 입력하고 뭐라고 뭐라고 해야 되나 말 이거 말 만드는 게 제일 어려운 것 같아요. 어디 갔어? 
존재하는 존 뭐, 사용 가능한 뭐 이렇게 해야 되나 이렇게 할까요? 그리고 이게 하나 더 있어야 되겠네? 정보가 두 개, 아이디하고 패스워드 말고 더 있어야 될것 같아요. 아이디하고 패스워드 말고. 이게 이 상태 정보도 있어야 되겠죠? 저이 상태 상태 정보가 밑에 있어야 돼. 여기 있어야 되겠네. 이런 사용자 입력하는 에고 요세 개가 이세 개가 이게 프로그램 프로그램에 존재하는 사용자 사용자 정보 요세 가지가 있어야 아까 같은 프로그램을 짤수 있겠죠? 여기에 하나 더 추가하면 뭐가 있을까요? 음, 이게 은행이니까 어카운트가 있겠, 있겠죠? 어카운트 우리 은행 만드는 거 맞나? 은행 만드는 거 맞나? 어카운트? 어카운트가 하나 더 있으면 되겠네요 자 어카운트 또 서, 선언해 봅시다 인트 어카운트 예, 있으면, 있으면 좋을 것 같아요. 어, 나중에 뭐이 부분을 엄청 손봐야 될것 같아요. 일단 이런 형태로 만들어 볼게요. 간단하게. 메뉴만 만들어 보고 필요한 거 있을 때 그때그때 그때 수정해 볼게요. 자. 자 그래서 필요한 데이터를 좀 정리해 봤고요 다음 거를 또 한번 만들어 봅시다 다음 것도 뭐가 필요하나 만들어 봅시다 자 사용자 아이디랑 패스워드 들어왔어요 그러면은 음? 그러면은 예 어떻게 해야 돼요 일단 우리 우리 만들려던 게둘 중에 하나를 비교하는 거죠. 어디 갔어? 위에 있나? 둘 중에 하나 어, 아이디를 확인해 가지고 아이디 패스워드를 사용해 가지고 로그인을 잘못하면은 다시 물어보고 ex 아이디를 입력하면 빠져나가고 로그인이 되면 일반 유저인지 관리자인지 판별해 가지고 메뉴를 따로따로 찍어 줘야 되겠죠 로그인 메뉴 관리자 메뉴 따로따로 찍어 줘야 될 거예요 그 작업 한번 해 봅시다 지금 세 가지 작업을 해야죠 일반 사용자냐 관리자냐 빠져나갈 거냐 아 하나 더 있네 잘못 입력했냐 그 작업을 해 줘야죠 기술 한번 해볼까요? 구현해야 될 것들 메인 메뉴에서 구현해야 될 것들 1번 일반 로그인 2번 관리자 로그인 3번 어, EXIT 4번 잘못 입력 
이런 두개 바꿀까? 요, 요, 요게 가능한 메뉴로 만들어야죠. 자, 이거 어떻게 해야 되겠어요? 일단은, 아이디를 가지고 판별해야 되겠네. 일단 이 부분이 반복, 반복해야 되겠죠. 이 부분이 이 부분 나중에 나중에 반복 시키고 일단은 일반 로그 로그인 관리자 로그인 잘못 입력 이거 어떻게 비교하냐면 뭐요 아이디 가지고 얘 가지고 비교해야 되겠죠. 얘 가지고. 얘 가지고 비교해야 될 거야. 자, 어떻게 비교하죠? 얘를 뭐로 하나? if 음? id. equals equals가 우리 뭐야? input id랑 같은지 비교해 봐야 되겠죠? id 이게 같으면 뭐예요? 일단 로그인 성공한 거죠. 그 다음 이거는 일단 로그인 성공했어요. 근데 <웃음> 위에다 써줘야 되겠다. 그런데 어때요? 로그인 성공하면 두 개가 있죠. 일반 로그인하고 관리자 로그인 두, 두 종류가 있죠. 일반 로그인, 관리자 로그인 두, 개, 두 종류가 있죠. 저 이걸 어떻게 비교해요? 요 로그인 스테이트에 있죠? 쟤는 로그인 성공하고 나면 스위치로 해볼까요? 저세 가지 중에 하나를 해줘야죠? 스위치 스위치 로그인 스테이트 하고요 어? 케이스 얘 뭐예요? 로그인 로그 오프 잘못 썼나? 어, 이거 허용을 안 하나? 잠깐만요. 이거 상수로 한번 밖으로 빼서 써볼까? 얘가 변수여가지고 허용을 안 하네요. 밖으로 빼가지고 상수로 써볼게요. 자, 이거 상수로 만들려면 외부에 선언하시면 돼요. 그리고 public static final이 어디 들어가더라? static final internet. 이걸 이렇게 밖으로 뺄게요. 이게 상 파이널 예전에 설명해 드렸었는데 기억 안 나시겠죠? 변경 불가능해요. 상수로 만든 거예요. 요 뒤에 있는 값을 아까는 그냥 관용적으로 상수로 써 놓기만 했는데 실질적으로 문법으로 자바 문법으로 파이널이 붙으면 요 값을 변경하려면 컴파일 에러가 나요. 로그 인 밑줄 로그 오프에다가 는 10, 하면은 에러 난다고요. 값 바꾸려 그러면 파이널 변경 못하게 막는 거예요. 
자 그랬더니 에러가 사라졌어요 아까 아까는 왜 에러 난 거냐면은 얘가 여기다가 이렇게 상수 변경 못하게 해놔 해놓으니까 이 부분이 어때요 고정되죠 고정 고정 그런데 제 변경 아까는 내부에 그냥 일반 변수처럼 그냥 선언해 놨죠 그러니까 어떻게 돼요 값을 사용자가 프로그램 도중에 이 값을 변경할 수 있으면 이 스위치문도 변수 내용에 따라 왔다 갔다 해가지고 스위치문에서 상수는 상수면 관계 없는데 상수가 아니니까 값이 변경하면 이거 언제 실행할지 애매하죠 그래서 허용해 주지 않았어요 그래서 그냥 외부로 빼가지고 상수로 처리해 버렸어요 자 상수로 처리하니까 이건 그냥 일반 숫자랑 같은 애 취급해 가지고 에러가 사라졌죠 변수면 중간에 값이 변경될 수 있어서 사용하지 말라고 던져 줬는데 지금은 얘 변경하는 게 불가능하니까 허용해 준 거예요 자 나머지 경우도 써 주셔야죠 이렇게 써줘 봅시다 뭐가 있었죠 너무 길어 가지고 원래는 길게 쓸걸 권장하는데 인간적으로 너무 길어서 짜증이 나요 자 이렇게 하면 되죠 자 그래서 얘는 뭐야 얘는 어떤 경우죠 얘는 로그오프 상태요 로그오프 상태인 거죠 그래서 여기 들어오면 뭔가 문제가 있는 상태요 뭔가 문제가 있는 상태요 그냥 놔두면 될 거고요 여기는 여기는 뭐예요 여기 들어오면 잘못된 상태인 거예요 그리고 여기 들어오면 뭐예요 일반 사용자로 로그인 한 상태인 거죠 그죠? 일반 로그인 일반 사용자로 로그인한 상태가 되는 거예요. 그 다음에 여기 여기 들어오면 어떤 상태인 거야? 여기 들어오면 등 관리자 상태로 로그인한 이렇게 되는 거예요. 그럼 이세개 중에 하나가 되겠죠? 얘가 세개 중에 하나에 하나에 해당하니까 자, 요 관리자 로그인 만들고 있고요. 그 중에 1번, 1, 2번 했어요. 다음에는 잘못 입력 이거는 나중에 else로 빼면 되겠죠? exit를 먼저 해야 되겠네 else if 저거 뭐야 id. 점. 아 이거 잘못 썼네 얘도 바꿔서 써야 통일감이 쓰려면 바꿔서 써야 될것 같은데 예점 아이디 뭐 관계는 없, 없어요 근데 밑에도 밑에 거 하려니까 통일감 있게 하려고 뭐 얘도 스위치문 써도 되겠네 스위치문으로 할까요? 아마 뭐 하던 거니까 그냥 합시다 하고 여기에 exit 여기는 여기는 뭐야 프로그램 종류죠 여기는 뭐야 잘못 입력 할 경우가 말, 많겠죠 
자 어, 여기까지 하고 확인해 보세요 쉬었다가 이어서 할 예정이고요 자 사진 찍어 봅시다. 김태 형님. 자 김태 형님. 자 사진 찍었어요. 쉬세요. 
자 사진 찍어봅시다 자 사진 찍었구요 자또 이어서 해봅시다 아니 뭐 얘는 뭐 얘는 어때 이거 로그아웃 상태라는 거는 뭐 이거 사용할 수 없는 상태인 것 같아요 그래서 여기 여기 뭐 어떻게 해야 되겠어요 응? 사용할 수 없는 아이디 입니다 하고 뭐 에러 메시지 뭐 로그 아웃 그냥 한글로 씁시다 로그 아웃 상태 뭐 이, 솔직히 뭐 얘는 뭐 발생할 수 없는 상태요 아이디가 있는데 뭐 로그 아웃 상태일 수가 없죠 자 그리고 얘는 얘는 뭐야 일반 사용자 상태죠 그럼 여기 뭐 해야 돼요 여기서 일단은 그냥 찍고 말아 봅시다 여기서 이제 하이 메뉴가 나와야죠 잠깐 하이 메뉴를 여기 뭐가 있나 좀 보, 하이 메뉴가 뭐 있나 봅시다 이게 나와야죠 입금 출금 뭐 그런 저런 작업이 나와야 되겠죠 하이 메뉴 만들어 봅시다 어차피 나중에 만들어야 되니까 여기 개선이 필요한데 일단 찍는 것만 해볼게요 일반 사용자면 1번 입금 2번 출금 뭐 이런 작업 해줘야죠 3번 확인 4번 종료 이런 작업 해줘야죠 이런 작업 해줘야 되겠죠 잠깐만요 채팅이 많이 왔네 어 이거면 해결된 거죠? 이제 자 이거 이거 아까 설명했는데 이거 이거 보니까 이상한데 선언한 사람 있어요. 메인 밖에 이 퍼블릭 스테이티 파이널 메인 밖에 선언하셔야 돼요. 이거 배워 배웠죠? 이거 뭐라 그랬어요? 전역 변수라 그랬죠? 퍼블릭 스테이티 붙으면 전역 변수예요. 파이널은 뭐예요? 변경 불가능하다고요. 한번 값을 설정하면 중간에 값을 변경할 수가 없어요. 자, 아까 아까 에러 난 거는 일반 변수 여기 못 넣어요. 왜냐면 중간에 값이 바뀌잖아요. 그럼 애매하잖아요. 근데 얘는 상수니까 파이널 변경이 불가능하니까 허용해 준 거예요. 자, 관리자 관리자 해 봅시다. 관리자. 예, 관리자 메뉴 봅시다. 이거 계정 추가 계정 삭제 아이디 변경 모든 사용자 종료 아유 맞네 일단은 메뉴 원래 지금 요 받아서 처리하는 부분도 있는데 너무 복잡하니까 일단 이 정도 합시다 메뉴만 일단 찍어 놓읍시다 일 입금 아니 아니 입금이 아니지 계정 추가 2번 계정 삭제 3번 아이디 변경 4번 4번 뭐지? 아, 4번 모든 사용자 6번 종료합시다 <웃음> 자 얘는 어떻게 되죠? 시스템 자 
얘는 시스템 점 아웃 점 프린트 ln 해가지고 프로그램 종류라고 찍어 줍시다. 프로그램 종료 이렇게 찍읍시다. 됐나요? 그 다음에 잘못 입력 이것도 잘못 입력 넣어줍시다 이거 복사해서 잘못 입력하였습니다 자 됐죠? 이 품은 여기하고 쭉 가봅시다 근데 이 문제는 또 이게 뭐죠? 이게 반복돼야 되는데 어디서 반복해야 되나? 이런 애들? 뭐, 뭐 이런 애들? 이런 애들? 뭐 애매하네. 여기서 이만큼 반복해야 되나? 이 거는 뭐 이만큼 하면 될것 같아요. 이만큼. 요만큼 요만큼 반복하면 되겠죠? 아, 너무 자 그래서 파일 추가해 봅시다. 파일 여기가 일단 무한 반복해 봅시다. 트루 하고요. 쭉 내립시다. 요만큼이죠? 탭으로 밀고. 중가로 닫아 봅시다. 자, 그 다음에 프로그램 종료 플래그를 좀 넣어야 되겠어요. 맨 위에 가셔가지고 불리언 이즈 플래그 투로 합시다. 여기다 이제 플래그 넣고 프로그램 종료할 때 여기다 펄스를 넣어 주시면 되겠죠 다된것 같은데 한번 돌려 볼게요 자 아이디 어떻게 되죠 음? 아이디 어, 뭐 아무 잘못 넣어 볼까요? 잘못 입력했습니다. 나오고 있죠? 유저 원이었나? 유저 원. 어 로그아웃 상태는 잘못 넣었네. 여기다가 로그 오프를 넣을 게 아니고 뭐 일반 유저 하고 싶으면 일반 유저 를 넣어 주시면 되겠죠? 돌려볼까요? 유저 원, 유저 원. 요요 메뉴 나오죠? 여기서 작업을 해줘야 돼요. 아직 안짠 거죠? 그다음 빠져 나왔죠. 기죠? 잘못 입력하면 exit. 이. 프로그램 종료 좀, 좀 짜증나는데 그냥 넘어갑시다 잘 되고 있는 것 같죠? 
자 프로그램이 좀 복잡해지니까 어때요? 이거 이거 복, 복잡해지니까 어 이게 이, 지금 이게 지금 사용자 입력인지 이게 유저의 정보인지 헷갈리기 시작하죠. 그래서 뭐 이렇게 구현했는데 얘를 좀더 손봅시다. 손봐서 어, 요 코, 지금 제작한 코드를 얘를 객체로 만들어봐요. 네 줄을 유저 클래스를 만들어 보자. 자, 어떻게 만 이거 이거를 이걸 개선해서 유저 클래스로 만들어 보세요. 유저 클래스로 이네 개가 자료형으로 갖는 유저 클래스를 한번 만들어 봅시다. 자, 한 고민할 한 1, 2, 2분 쉬었다가. 한 1, 2분 있다 만들어 볼게요. 한 3, 4분 있다 만들어 볼게요. 본인들 이거 유저 클래스로 만들어서 코드 변경해 보시고 음 보시고 어려우신 분들은 이짱 코드를 좀 확인해 보세요. 시간 좀 드려 볼게요. 자, 한 5분 정도 드려 볼게요. 자, 고민 좀해 보세요. 
참 생각해 봅시다. 이 부분을 유저 클래스로 만들어 볼게요. 사용자 클래스. 보통 이런 형태로 프로그램 짜는데 지금 유저가 한 명만 있을 게 아니죠. 많이 있죠. 여러 개 생성해야 돼요. 어? 그러다 보, 그러다 보니까 뭐 물음표 지금도 데이터가 있으면은 얘가 사용자의 데이터인지 아니면은 다른 요 메뉴를 돌릴 때 사용하는 데이터인지 확인하기가 쉽지가 않아요. 지금도 쉽지 않은 것 같은데. 그래서 요거를 빼서 유저 클래스로 만들어 볼 예정이에요. 자 만들어 봅시다. 복사해 가지고 아니다 그냥 만들어 볼까요? 클래스 어디다 만든다 그랬죠? 새로 파일 만들어서 해도 되는데 뱅크 프로젝트 2 위에다가 만들어 볼게요. 클래스 유저 뱅크 유저 할까 그냥 그냥 유저 할게요. 유저 이렇게 만들었어요. 원래 퍼블릭 붙여야 되는데 디폴트 같은 하나의 파일에 여러 개 만들려면 어? 메인이 없는 클래스 퍼블릭을 생략하라 그랬죠? 네, 생략했고요. 이 내용이 있어야죠. 이거 복사합시다. 이거 복사하셔가지고 컨트롤 X 해버릴까? 컨트롤 X 해가지고 이런 정보 여기 넣어봅시다. 자그 다음에 잘 보면 얘도 유저 관련된 데이터죠 유저의 로그인 상태를 나타나니까 얘도 복사해서 유저 클래스에 넣읍시다 유저 클래스에 넣고 얘는 얘는 퍼블릭만 부, 퍼블릭 스태틱 말고 퍼블릭 우리 일반 데이터 클래스 만들 때 퍼블릭 사용했죠? 이렇게 퍼블릭 이렇게 사용했죠? 이렇게 넣어봤어요. 어, 각종 에러가 났는데 놔둡시다 <웃음> 자그 다음에 고민해 봅시다 자 이거 이렇게 클래스는 뭐라 그랬죠? 좀 관련 있는 데이터를 묶어 놨고 또 이런 얘기도 했어요. 클래스 뭐냐 물어보면은 클래스 자료형이라고도 얘기했죠. 자료형 사용자 정의 자료형. 자 이렇게 선언하면 얘는 얘는 어때요? 이게 생성돼 있는 게 아니에요. 사용하려면 생성된 게 아니니까 사용할 수 없어요. 생성된 게 아니니까 사용할 수 없어요. 그럼 이거 사용하려면 어떻게 해야 돼요? 응? 인트 이런 자료형이라고요. 사용하, 사용하려면 선언해야죠. a는 10 얘도 마찬가지예요. 사용하려면 유저 응? u는 u 유저 그래야 이 자료형 데이터들이 저장할 수 있는 공간이 생긴다 그랬죠? 자 봅시다 그럼 여기 계정을 만들려면 어떻게 해야 돼요? 이거 사용하려면 여기서 사용하려면 얘를 이제 밑으로 내리고 여기다 한번 써봅시다 저 사용하려면 유저 응? 유는 유 
유저 이렇게 해야 되겠죠? 어. 아 그래서 일일이 나오려니까 짜증 나네. 이럼 짜증 나면 어떻게 해야 돼요? 이거 이렇게 생성자를 추가해서 편 보통 이렇게 써도 돼요. 근데 이렇게 쓰면 짜증 나니까 생성자를 추가해서 어떻게 해야 돼요? 좀 편히 쓸수 있도록 할수 있죠? 어떻게 해야 돼요? 퍼블릭 생성자 추가 퍼블릭 하고 클래스 이름으로 유저 이렇게 기본 생성자 만들었고요 다른 생성자 한번 추가해 봅시다 뭐 직접 써도 된다 그랬죠 근데 이거 언제 쓰고 있어요 귀찮으니까 소스에 컨스트럭터 유징 유징 필즈 있죠? 이거 요네네 개의 내용을 어 세팅해서 계정을 만들 수 있어요. 제너레이트에서 이렇게 생성자 추가했어요. 뭐 슈퍼는 부모에 있는 생성자를 호출하는 거예요. 뭐 모르는 모르면 이거 필요 없으면 자동 슈, 슈퍼가 된다 그랬어요. 디스는 뭐라 그랬어요? 자기 자신에 있는 요요 값들이에요. 뉴 하면 얘네들이 새로 생성되죠. 자기 자신이 가리키고 있는 주소에 데이터고요. 안 붙은 거는 지역 지역 변수라 그랬어요. 요 지역에 있는 애라 그랬어요. 그런데 이름 만약에 지역에 얘가 없으면은 자기 자신의 필드 가서 찾아요. 자, 그래서 생성자 만들었고요. 음, 뭐 이거 근데 뭐 이렇게 복잡한 생성자가 필요 없을 것 같은데 아이디하고 패스워드로만 만들고 싶다. 그럼 복사해서 아이디하고 뭐다 넣어도 되는데 뭐 패스워드만 넣으면 되죠. 그리고 쓸모없는 거 빼고 요거랑 요거랑 아니 아니 앞에 거는 스테이트 스테이트는 있어야 되나? 스테이트는 있어야 될것 같아요. 아, 뭐 이씨, 똑같네. 그냥 하나만 만들어도 될것 같아요. 어차피 똑같네요. 하나만 만듭시다. 귀찮다. 상, 생각해 보니까 이게 로그인 종류 두개 있어가지고 필요하네요. 됐죠? 생성자 두개 있고요. 이거 이 객체 유를 찍으면은 어떻게 된다 그랬어요? 주소가 나온다 그랬죠? 근데 딴 거나 문자열이 나오도록 투 스트링을 추가해 봅시다. 오른쪽 마우스 클릭하시고 소스에 제너레이트 투 스트링 제너레이트 합시다. 이제 객체를 찍으면 요 문자열이 나오죠? 예 없으면은 주소가 나온다 그랬어요. 이렇게 또또 또 필요한 건 없는 것 같은데. 됐죠? 자, 또 봅시다. 
자 이제 유저 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 사용자 클래스가 어느 정도 자리를 잡힌 것 같은데 잘 생각해 봅시다. 유저 얘는 유저는 뭐 뭐죠? 이미 어, 등록된 사용자죠. 이미 등록된 사용자들이죠. 근데 잘 생각해 보면은 우리가 유저가 한 명만 있지 않죠? 한 명만 있지 않잖아요. 여러 명 있잖아요. 유저가 딸랑 한명 있지 않아요? 여러 명 있어요. 그러면은 이렇게 하나 생성할 게 아니고 여러 명 여러 명 생성해야죠. 유저 하고 변수명을 유저 어레이 이렇게 하면 되겠죠? 여러 명 하려면 이거 아 여기 유저 앞에다가 이거 해야 되나? 이렇게 해야죠. 유 유저 몇 명? 한뭐한열열뭐 뭐 원래는 뭐 백명 이백 명 해도 되는데 일단 열 명만 합시다. 자, 그 다음에 여기에 이제 계정을 만들어 요 안에다 배열을 만들었으면 어때요? 이것만 가지고는 뭐할수 있는 게 없죠? 이거는 데이터가 없는 상태요. 유저 데이터를 담을 수 없는 상태요. 실제 담, 담아야 되겠죠? 음, 10개도 너무 많네. 자, 어떻게 해야 돼요? 음? 이제 얘를 얘를 10개 만들었는데 이거를 어떻게 하죠? 얘를 아좀 스티틱 몇개 일단은 데이터 넣어 봅시다. 여기에 데이터를 넣어 봅시다. 음. 일단은 사용자 변수가 하나 더 필요할 것 같은데 짜증 짜증 나네. 유저 카운트 뭐 10명을 항상 채우고 있지는 않을 테니까 전체 토탈 유저 유저 토탈 카운트 그냥 유저 카운트 하고요 데이터를 넣어 봅시다 응? 이거 어떻게 넣어야지 되나 저 이거 넣을 때잘 넣어야 돼요 일단은 하나씩 일일이 넣어 봅시다. 유저 어레이 0 번째 이거 어떻게 넣어야 돼요? 유 유. 이거 유 하고 뭐 해야 되나? 유 뭐야지? 어 유저 유저 하고요. 앞에는 상태죠? 1번이 일반 유저인가? 
지금 만들어 놓고 안 쓰네 <웃음> 항상 느끼는 건데 만들어 놓고 귀찮아서 안 써요 너무 길어 가지고 근데 자 이거 이거 왜 에러 났냐면은 이거 에러 난 이유는 아까는 에러 안 났는데 아까는 같은 클래스에 있어서 안난 거예요 이거 전역 변수들 스태틱 붙은 애들 어떻게 하라 그랬죠 이거 접근하려면 어떻게 퍼블릭 스태틱 이게 스태틱 붙은 애들 이런 애들 접근하려면 어? 클래스 이름 점 하셔야 돼요 유저 점 이렇게 하셔야 돼요 아까 에러 안난 거는 아까 여기다 선언해서 에러 안난 거예요 같은 클래스에서는 생략 가능하다 그랬죠 그 다음에 아이디 패스워드 넣어야 되나 유저 원 콤마 유저 원 콤마 0 자, 이렇게 데이트 어? 이렇게 추가됐으면 이거 하나 증가해야죠. 이렇게 몇개 넣어 봅시다. 한 개, 두 개, 세 개, 네 개. <웃음> 여섯 개만 넣어 볼까요? 자, 이거 포문 아예 놔둡시다. 그냥 일일이 넣읍시다. 자, 그 다음에 여기다가 이, 이거를 합쳐야 되겠다. 이거 유저 카운 이렇게 하면 되겠네. 이거 여기 넣으면 되겠다. 이렇게 넣으면 합쳐진 거죠. 아, 하나는 그냥 쓸게요. 하나는 0 넣고 더 했고요. 그 다음부터는 얘를 여기 넣읍시다. 이걸 지워버리겠다. 같은 애죠? 이거 이거랑 이거랑 같은 애요. 이렇게 하면 됐죠? 자, 그 다음에 이거 다른 걸 다르게 넣어야죠. 같은 유저를 뭐 두번 넣을 필요가 없죠. 뒤에 건 어드민 합시다. 어드민 이렇게 합시다. 그리고 이거 점 찍으면은 이렇게 나올 거예요. 어드민 얘도 점 찍으면은 나올 거예요. 
어 소리 기침한다고 잠깐 마이크, 마이크를 껐네요 자 이거 상태가 어떠냐면 일단 요 에러 난 것도 좀 봅시다 얘는 왜 에러 났다 그랬죠 음. 유저로 옮겼죠 유저점 유저 클래스로 옮겼죠 앞에 유저점이 있어야 될것 같아요 유저점 유저점 그리고 로그인 스테이트는 얘는 좀 문제가 많네. 객체 유저 객체에 들어가 있죠. 응? 자 이거 뭐 어떻게 처리해야 되나? 여기에 어, 이, 이 부분이 전격 전격 어 전격 바뀌어야 될것 같은데 어떻게 바꿔야 되나? 고민 좀 한번 해보세요. 이 부분. 이 부분이 바뀌어야 되나? 얘가 좀 바뀌어야 될것 같아요. 이게. 그래서 어떻게 바꿀 건지 고민해 고민을 했, 해, 해봤는데, 음? 이게 사용 이거 이, 이 부분을 지금 이 부분이 제일 중요한 것 같아요. 이 부분을 이런 형태로 한번 해볼까? 유저 유 이게 뭐야 나오 현재 유저 전체 유저에서 현재 유저를 찾는 거죠 어, 그리고 유저 파인드 찾아야죠 근데 여기다가 인풋 아이디 이렇게 처리 이런 형태로 만들 만들어야 될것 같아요. 얘 뭐하는 애냐 아, 메소드인데 여기 사용자 입력을 넣으면 유저 객체를 리턴해주는 애, 애겠죠 리턴해주는 애기 그리고 일단 리턴해주는 애요 어, 근데 이거 배열도 가, 함께 넘겨줘야 되겠네 생각해보니까 어디있어 요 유저 어레이도 넘겨줘야 찾겠죠 파인드 유저 아이디랑 유저 어레이 여기 뭐 직접 구, 여기다 직접 구현해도 돼요. 근데 너무 기니까 이렇게 함수 한번 만들어봤어요. 그럼 될까요? 생각해 볼게요. 그다음에 얘, 얘가 좀 바뀔 것 같아요. 이, 이 부분이 좀 바뀔 것 같아요. 이 부분이. 어떻게 바뀌어야 되죠? 이게 찾으면은 뭔가 넘어오겠죠? 근데 못 찾으면 너를 리턴할 예정이야. 널. 객체에 아무것도 안 넣고 리턴하려면 너를 넣어요. 그래서 널. 얘는 어떻게 돼야 되냐면 너를 너 나우 유저가 너리 너리 아니 아니면 너리면 너리 아니면 찾은 거죠. 그래서 이, 이게 바뀌어야 될것 같아요. 여기서 찾아 가지고 나우 유저가 더 좋은 방법 없나? 널인지 아닌지 판별하면 될것 같아요. 널이 아니면 성공한 거고요. 널이면 뭐 로그인 실패한 거죠. 나머지는 또 놔둡시다. 요 함수를 만들어야 되는 거고 좀 다음 시간에 만들어 볼게요. <웃음> 다음 시간에 만들어 볼게요. 이거 만들어야죠. 
자 이거 여기는 어떻게 하죠? 로그인 이 찾아 찾아서 들어온 애니까 나오 유저가 여긴 찾아질 거예요. 그러면 나오 유저에 들어있는 로그인이 로그인 있나? 로그인 스테이트 있죠? 이렇게 하면 되겠죠? 에러 난 거? 그럼 나머지는 다 해결됐고 얘만 처리하면 되네요. 이 부분만 처리하면 될것 같아요. 자, 이 부분은 좀 확인해 보세요. 다음 시간에 한 3분 정도 남았으니까 확인해 보시고 다음 시간에 이어서 또이 부분 짜드릴게요. Ja, das sind sie gewusst, da. Ja, tschüss, ja.
짠 사진 찍어 봅시다. 김보주 님. 짠 사진 찍었고요. 자, 요 구현할 예정 요 구현할 예정인데 일단은 그냥 여기 함수 없이 구현해 볼게요. 나중에 함수를 업그레이드 해 보고 보니까 아이디랑 패스워드도 있어야죠. bw input pw도 있어야 되네요. 자, 구하는 거 여기 해 봅시다. 자그 다음에 반복 어떻게 해요? 바, 찾아 반복해서 찾아야죠 여기 찾아야 돼요 찾아 봅시다 자 포문 인트 i는 0부터 i가 어디까지 해야 돼요 i가 여기 유저 카운트 있죠 유저 카운트 카운트 하고요. i가 어떻게 해야 돼요? i 플러스 플러스죠. 사용자만큼 반복하면서 찾아야 되죠. 자, 그 다음에 뭘 해야죠? 차, 반복하면서 돌면서 뭘 해야 돼요? 배열에서 유저 어레이 유저 어레이 여기서 i.i.점 I점 뭐죠? id 이게 이게 사용자 입력이랑 같아야 되죠? input id 이거 이게 같아야죠 이거 같고 모두 같아야 돼요 유저 어레이에 i. 점 패스워드 점 이퀄스 input pw 두개 같으면 찾은 거죠? now user에다 user array i를 넣으면 되죠. 돌고 나서 찾으면 여기 실행이 돼 가지고 유저 객체가 now user에 들어갈 거고요. 못 찾으면 나우 유저는 널이 되겠죠. 다된 것 같은데 찾아가지고 못 찾으면 널이 아닌 거죠. 여기 널로 초기화 했으니까 만약에 못 찾으면 여기 널이면 EX i t 인지 확인하고 어? 얘도 아니면 잘못 입력한 거고 얘가 맞으면 프로그램 종료된 거죠 됐죠? 자 실행해 봅시다 아까랑 똑같이 유저 1 
유저 원 이거 로그인 돼서 메뉴가 실행이 되고 다시 메인 메뉴로 돌아온 거죠 이 작업도 기술을 해 주셔야 돼요 자 어드민 해 봅시다 어드민 원 어드민 원 어? 어 잘못 입는 역했네 어드민 원 어드민 원 들어왔죠? 어드민 계정으로 들어왔죠? 다 됐죠? 이제 얘, 얘 구현하면 돼요 오 빡세네 <웃음> 이제 이거 두개 구현하면 끝나죠? 얘랑 얘랑 구현하면 끝나요 이거 뭐할수 있을 것 같은데 스스로 자 일단은 요 코드 확인해 보고 같이 해 봅시다 자짠것좀 확인하는 시간 좀 드려 볼게요 이거 좀 이해해 보시고 이해 안 되시는 것좀 질문하시고 자 해보세요 시간 좀한 많이 드려 볼게요 어, 이 구현 다 되신 분은 구현해 보세요 이거는 뭐 쉽게 될것 같은데 이거 좀 어렵고 얘는 쉽게 될것 같아요 어, 이거, 이거 구현합시다 스스로 구현해서 올려주세요 이거 어떻게 하면 돼요 이, 이제 로그인 되면 이게 널이 아니잖아요 여기 있는 거 가지고 어, 입금 출금 하면 되죠 나우 유저에 뭐가 있어요 나우 유저 클래스에 어카운트가 있죠 작업하시면 되죠 이거 구현해 보세요 시간 다 되면 채팅에 올려줘 보세요 복붙해서 쓰게 각자 만들어 보세요 점 어카운트 이용해서 만들어 보자 
이게 뭘 질문한 건지 애매하네. 자료형이 맞춰준다고요? 자료형을 썼는데요. 유즈 클래스 이름으로 선언했는데 이 경우엔 자료형이 알아서 맞춰지나요? 자 이거 뭐 이러 자 본인 착각한 것 같은데 우리는 우리 인트는 왜 인트를 썼죠? 인트 자료형을 사용할 거니까 인트 썼죠? 스트링은 왜 스트링 썼죠? 유저는 왜 유저 썼어요? 유저 데이터가 필요하니까 유저 썼죠? 근데 유저 데이터는 뭐라 그랬어요? 클래스 뭐라 그랬죠? 사용자 정의 자료형이에요 사용자 정의 자료형 자료형이에요 자료형이 뭐예요? 유저는 인트 더블 어 스트링 자료형이라고 해요 같은 얘도 자료형 얘도 자료형 얘도, 얘도 자료형 얘도 자료형 근데 이런 자료형은 뭐예요 기존의 시스템에서 자바에서 제공해 주는 자료형 얘는 무슨 자료형이에요 이 제공해 주는 자료, 자료형을 가지고 새로 만든 자료형 그럼 얘는 숫자를 저장할 수 있는 자료형 얘는 더블을 저장할 수 있는 자료형 얘는 스트링을 저장할 수 있는 자료형 그럼 유저는 뭐예요 이런 것들 여기 뒤에 있는 글씨 있죠 이런 것들 어, 스태틱 안 붙은 이런 걸 인스턴스 필드라 그래요 요런 자료형을 저장할 수 있는 자료형 이거 합쳐 가지고 새로운 자료형 사용자 정의 자료형을 만든 거예요 이해가 됐나 모르겠네 그러니까 이제 얘는 자료형처럼 쓰는데 얘는 얘랑 차이점이 인, 있다면 얘는 크기가 명확하니까 스택에 저장된다 그랬죠? 그래서 뉴로 뉴로 사용할 필요가 없어요. 근데 얘는 힙에 저장된다 그랬죠? 그래서 생성할 때 그냥 쓰면 안 되고 뉴 해가 뉴를 사용해서 생성해야 된다 그랬죠. 음, 이해가 됐나 모르겠어요. 
잔, 다 짰으면 올려줘요. 채팅으로 올려주던가. 해보세요. 자, 해보세요. 참, 딴 분, 딴 분, 딴 분거 가져 올린 거 하나 넣었어요. 이거 
될것 같은데 이렇게 하면 될것 같고요 변수명 이렇게 쓰시면은 욕먹어요 대문자로 뭐 이, 이제 이제 플래그가 있나? 아 이제 플래그로는 안 있나 보네. 그러면은 다른 거 씁시다. 플래그 얘가 뭐더라? 음, 유저 플래그 할까? 이제 플래그 투 합시다. 뭐 이름 뭐로 줘야 되나? 대문 변수인데 대문자로 지면 안 되죠. 저 뭘로 하지? 변수명을 바꿨으면 좋겠는데. 이게 노멀 유저 연락이네. 어. 변수명은 소문자로 시작해야 된다 그랬어요. 그리고 얘도 관용적이에요. 플래그 뭐 적절히 지세요. 이거 언제 다 맞죠? 뭐 이거 되는 것 같죠? 자 이거 확인해 보세요. 이렇게 하면 될것 같아요. 에러 있으면 얘기하시고. 이거 이거 이거, <웃음> 이거 <웃음> 할 때마다 설명해 준것 같은데 객체를 찍으면 뭐가 나온다 그랬죠? 객체를 찍으면 개투 스트링이 없으면은 요 객체를 찍으면 여기 어 요걸 없애고 이걸 지워버리고 어? 요 U를 찍어봐요 그러면은 주소가 나온다고요 주소 음, 되게 여러 번 설명한 것 같은데 주소가 나온다고요 근데 보통 객체 찍으면 주소보다는 어떤 문자열이 나오길 원하잖아요 이 객체 정보 지금 가지고 있는 가지고 있는 로그인 스테이트는 어떤 값이 들어있고 아이디는 어떤 값이 들어있고 PW는 어떤 값이 들어있고 그래서 투 스트링을 추가하면 객체를 찍으면 뭐가 나온다고요? 주소 대신에 이 문자열이 나와요 이해 됐나 모르겠네 이거 객체 찍었을 때 문자열 나오게 하려고 이 문자열이 나오게 하려고 추가한 메소드예요 이거 외우셔야지 되는데 특별한 투 스트링은 엄청 복잡한 메소드예요 어, 웬만한 언어들 다 있어요 자바스크립트에도 있고 어디도 있고 근데 실제 이론으로 들어가면 엄청 빡세요 골뱅이 오버라이드 오버라이드 된 메소드고요 오버라이드의 의미는 오브젝트를 상속받은 부모의 부모 메소드에 이미 존재하는 애예요 그래서 실제 어떻게 존재하느냐 객체를 찍으면 해당 객체의 주소가 생성되게 정의되어 있어요 그런데 얘를 재정의하면 재정의 된 내용이 객체를 찍으면 출력이 돼요 내용이 복잡하죠? 간단하게 생각하시면 돼요 객체를 찍었을 때 이런 문자열이 출력되게 하고 싶을 때 추가한다 그렇게 생각하시면 간편할 것 같고요. 자세한 거는 어, 이 이거 자세하게 설명하려면은 경력 1, 2년 자바 경력 1, 2년 갖고 어려워요. 되게 복잡해요. 근데 대충 간단하게 생, 설명하면 아주 쉬워요. 얘를 추가하면 
유를 시스템 점 아웃 점 프린트 엘엔으로 찍어봐요. 얘가 없으면은 주소가 출력이 되는데 추가하면 추가된 문자열이 출력이 된다. 그리고 얘네들은 뭐예요? 필드죠. 클래스 필드 애들 찍은 거요. 지역 변수에 없잖아요. 아이디가 그 필드에 있겠죠. 그 값을 읽어다가 문자를 만들어서 객체 찍으면 이 문자열을 던져줘요. 재정이 안 하면 주소를 해시 코드가 출력이 돼요. 실행시켜 보면 뭐 지우고 출력하고 추가하고 출력하고 해 보시면 알것 같아요. 아주 아주 옛날에 한 1, 2주 전에 설명했던 것 같은데 확인해 보세요. 그냥 확인해 보시고 애매하면 다시 질문하시고. 자 어려우신 분 이거 확인해 보세요 화면에 올려놨어요 
자 사진 찍어 봅시다 준비하시고 사진 찍었고요 자 쉬었다가 구현해 드릴게요 관리, 관리자 한번 같이 해 봅시다 쉬세요 
자, 사진 찍어 볼게요. 준비하시고 사진 찍었고요. 자, 다음 거 한번 해 봅시다. 자, 이거 어디에 있더라? 뭐지? 어? 코드가 어디 갔어? 자, 어디까지 했어? 자, 이거 해야죠? 다음 거 해야죠? 로그, 로그인 어드민인 어드민으로 로그인 했을 때 이거 해야죠 이거 일단은 계정 추가 이거 이거 어떻게 해야 되나 얘도 플래그 하나 선언해 볼까요 반복적으로 해야죠 플래그 불리언 이즈 뭐라고 줘야 되나 너무 멀 유저 이거 어드민 유저 해야 되겠네 어드민 유저 플래그 트루인가요? 트루 하고요. while is admin user 플래그 이렇게 해 봅시다. 왜왜건다 했어요? 이전 건다 했어요? <웃음> 정리 됐어요. 자. 여기 플래그 하고 메뉴가 이 안으로 들어가야 되겠네 메뉴, 메뉴 물어보고 사용자 입력을 받아야 되겠죠 이렇게 하고 여기다 입력을 받아야죠 입력을 어, 인풋 스트링 할까 str 위에 선언했나 다시 선언해 줘야 되나 인풋 이거 그냥 스위치문에 바로 써버릴까? 스위치 여기서 받으면 되죠? 아이 STR에 넣읍시다 헷갈리는 사람 있으니까 뉴 자바점 유틸점 스캐너 시스템점 인 넥스트 라인 한 것이 스위치 str 하면 되죠? 어, 케이스 1 브레이크 이런 식으로 추가하면 되죠? 어, 이거 여섯 개총 여섯 다섯 개네 하여간 추가하면 되죠? 컨트롤 1 2 3 4 하고 디폴트 합시다 여기 얘 종료되는 거니까 종료 메시지 자 여기 이전 거에 조금 조금 추가 추가해 봅시다 이거 뭐 하고 있는데 이전 거에 조금 추가해 봅시다 뭘 추가할 거냐면 이거 여기다가 사용 로그인 했으니까 로그인 사용자 정보를 화면에 찍어 봅시다. 사용자 플러스 유저의 아니 나우 유저의 뭐야지 아이디 이게 사용자죠? 여기 있으면 좀 보기 편하겠죠? 그 다음에 여기 이렇게 출력해 가지고 사용 종료 메시지 좀, 좀 넣어 봅시다 두개 넣었어요 이거 복사해서 밑에서도 추가해 봅시다 
일단 종료하려면 플래그 값 바꿔줘야죠. is admin user flag false. 펄스 되면 어떻게 되나? 와이물 빠져나오겠죠? 자, 그 다음에 뭘 해야 돼요? 뭘 해야 돼요? 뭘? 계좌 추가 이건 앞에서 했었죠? 이거 어떻게 하면 돼요? 이게 계좌 추가하는 거 아니에요? 계정 추가하는 거 아니에요? 계좌 계정 추가 이거 복사해서 여기 붙여놓고 이렇게 하면 추가가 되죠? 사용자 입력을 받아서 추가하려면 음? 음? 잠깐 외부 외부 인풋 아이디 뭐 외부하고 혹시 어디서 겹치면 골치 아프니까 변수명이 스트링 인풋 음, 인풋 하지 말고 뭐로 할까? 이게 어드민 인풋 어드민 어? 어드민 아이디 어? 아, 아, 아니지? 추가, 추가할 때는 뭐 아, 이름을 좀 완전 다르게 지르려니까 이런 빡세네 계정 유저 아이디 할까? 이게 유저 아이디 안쓴것 같은데 썼나? 뭐 선언이 되는 거 보니까 안 썼나 봐요 유 사용자 입력 받읍시다 위에 걸 이렇게 사용자 입력 받고 그 다음 패스워드 뭐 받을 게 뭐가 있나? 얘도 받아야 되겠네 요거 받고 요거 받고 요거 받아야 되겠네 인트 스테이트 스테이트 해야죠 이건 빡세네 스테이트 잠깐만 다시 다시 일단 찍읍시다 시스템 점 아웃 점 프린트 ln 해서 계정이 일단 사용자인지 유저인지 알아야 되겠네요 사용자인지 1번 이거 계정 추가 들어와 가지고 1번은 사용자 계정 추가 그 다음에 2번은 뭐였지? 관리자 자 이거 입력 받아야죠 아 그래서 입력 받아 가지고 어디 넣어야죠 어우 박스에 여기다가 일단은 새로 넣을 에 만들어 봅시다 유저 새로 넣을 객체를 만들어 여기서 만들었는데 위에서 만들어 가지고 값을 할당하는 게 나을 것 같아요 여기서 일일이 예? 
위에서 만들어 가지고 넣는 게더 편하게 생겼네. 자, 그래서 이, 이, 이거를 요거를 복사해서 요거 복사해서 아, 위에서 만듭시다. 써서 만듭시다. 유저 유는 유 유저 이렇게 만들어 봅시다. 그리고 어떻게 되나? 유 일단은 사용자 입력 받아야죠. 그래서 계정 요거를 어디서 받아야 되나? 에드 스트링 변수 선언하는 게 제일 어려워요. 이름이 겹칠까 봐. 스트링 str 하고 str 있나 보네. 어 위에 있네. 얘는 받고 처리하고 처리하고 변경제도 관련이 없 관계가 없나? 음, 일단 뭐 여기서 갑 변경제도 이미 들어와서 관계가 없을 것 같아요. 재사용할게요. str에다가 이 저거 계정을 입력 받아야죠. 뭐 뉴, 자바 점 복사해서 씁시다. 요거 사용자 입력 받아야죠. 그 다음에 여기서 str이 1이면 스위치 있을까? if, if 씁시다. str 점 equals 1이면 사용자가 1을 입력하면 어떻게 해야 돼요? u. 점 로그 상태를 일반 사용자죠? 1이면 사용자 기정 앞에 일반을 추가합시다. 일반 이 어떻게 해야 되나? u. 점 일반 일반 사용자가 어떻게 돼요? 맨 여기 노멀 유저 있네요. 일반 사용자 이렇게 나오면 되죠. 아니면 어드민이겠죠? 아이고. 로그인 어드민 이렇게 해주면 되겠네요. 어유 빡세라. 다음 거 입력 받아 봅시다. 이거 입력하고 나면 에러 처리하려면 엄청 빠듯 빠듯할 것 같아요. 다음에는 뭘 입력해야죠? 아이디랑 새로운 아이디 입력해야죠. 얘는 직접 넣으면 될것 같아요. 유점 아이디 뭐 에러 확인하는 거 생략합시다. 너무 아이디 입력 패, 패스워드 입력 받아야죠. 그대로 복사해서 pw 입력 pw 그 다음에 이제 이게 얘가 입력 작업이죠. 이거 입력 받은 걸로 교체해 줘야죠. 아, 아니 아니구나. 개, 객체는 이미 생성해서 값을 세팅하고 있으니까 이거 다시 생성할 필요가 없죠. 그 유저를 하나 증가시키는 게 낫겠네요. 
좀 위에서 쓰, 이렇게 만드는 게더 편할 것 같아서 이렇게 만들었어요. 자, 이렇게 입력했네요. 넣어야죠? 넘는 작업 안 했네? 배열에 넣는 작업 해봅시다. 유저 어레이 요거 요거 유저 어레이 맞나? 여기다가 유 이렇게 하면 되죠? 자 이렇게 하면 새로운 계정 넣을 거고 자 출력하는 거는 어떻게 하면 돼요? 출력하는 거 음... 뭐... 어카운트는 생성할 때 기본값 이렇게 넣어가지고 값 변경 안 하면 이값 들어가요. 생성할 때. 근데 어카운트도 한번 넣어볼까요? 명확하게 하려면 새로 만들었으니까 혹시 명확하는 게 제기 짱이죠? 제일 좋죠? 이렇게 써봅시다. 자 이렇게 하면 계정이 만들어졌어요. 자 이제 계정 만들었고 제대로 찍혔는지 확인해 봅시다 이거 뭐야 출력 4번이네요 4번에 출력하는 작업 해 봅시다 자, 얘는, 얘는 뭐, 출, 다 출력하면 되죠? 반복하면서 찍으면 되잖아요. system.out.println 해가지고, 정보 출력. 이렇게 하고요 아니, 뭐, 필요 없네. 사용자 정보. 그래서 여기 출력하면 되죠? 어떻게 어떻게 출력하면 돼요? 포문을 돌면서 아이가 어디까지죠? 유저 카운트까지 i 플러스 플러스 하면 되겠죠? 
자 찍어 봅시다 투스트링 이용해서 찍으면은 시스템점 아웃점 프린트 ln 해가지고 array에서 어, 해야 되나? 유저 array i를 찍으면 되겠죠? 자 이거에 점 랭스 하면은 안 돼요. 이거 점 여기 어, 여, 유저 어레이 점 랭스 하면은 어레이의 기, 길이가 전체가 몇이에요? 보면은 이게 어레이 길이는 항상 10개요. 항상 10개인데 데어, 들어있는 데이터는 어때요? 그때그때 그때 다르죠. 그래서 유저 카운트 하셔야지 될것 같아요. 아니면 거, 아니면 없는 데이터에 대한 처리를 해야 되는데 그렇게 하면은 넣다 뺐다기 연락 까다로워요 편한 대로 여기서 여기서는 랭스 하면은 아닌 애들이 쭉 출력이 돼요 자 돌려 봅시다 뭐야 어드민으로 해야 되나 어드민 원 어드민 원사 모두 출력 들어있는 데이터가 다 나오고 있죠 추가 한번 해볼까요 계정 추가 일반 사용자 추가해 볼까요? 유저 원이 이렇게 많이 들어가 있어. 어디서 어디서 한번더 들어가 있네. 어디서 넣었지? 어 여기서 넣네. 예를 지읍시다. 어, 자, 뭘 하려고 그랬더라? 추가하고 있었죠? 콘솔 가서 추가해 봅시다. 일반 사용자 추가. 일반 사용자 추가할 거고요. 아이디는 유저 4 합시다. 유저 4. 유저 4. 모두 사용자 출력. 유저 4 들어가 있는 거 확인할 수 있죠? 하나 더 해볼까요? 정렬도 해볼까? 이 놔둡시다. 헷갈려. 나중에 해보세요. 본인들이. 됐죠? 자 이제 뭐가 남았나요? 두 개가 남았네? 아이디 변경하고 계정 삭제. 어우 엄청 짜증나네. 뭐 어렵진 않은데 짜증나죠? 계정 삭제는 어떻게 해요? 일단 찾아야죠 찾아야 되는데 일단 입력받고 찾아봅시다 자 유저 찾아야 되니까 find user 이거를 넣을 하고요 찾은 애를 여기 넣으면 되죠 
반복해서 돌면 아 폼을 이용해서 반복해서 돌면서 찾아야 될 거예요. 폼은 돌면서 유저 어레이 아니 인트 i는 0부터 i가 언제까지 돌아야 돼요? 유저 카운트 i 플러스 플러스 돌면서 물어봐야죠? if 아니 아니 돌면서 아 if 맞죠? if 어? 배열 안에 있는 유저 어레이 배열 안에 있는 i에 있는 점 id 점 이퀄스인데 얘가 어 잠깐만요 사용자 입력을 안 받았네 아 잠깐 지금 못 자고 있죠 계정 삭제하고 있죠 아이디로 삭제합시다 아이디 패스워드로 삭제할까 자 이거 이 아이디 패스워드 입력 받아야 되니까 이거 복사합시다 이거 두줄 복사해서 여기 넣었고요 얘는 파인드 유저 위에, 위에 거 여기 뭐 생성해서 써도 되는데 어차피 관련성이 없으니까 스트링으로 변수 선언합시다 파인드 아이디 얘는 스트링 파인드 패스워드 됐죠? 여기는 뭐 해야 되죠? 이퀄스하고 파인드 아이디랑 같은지 봐야죠. 이거랑 같고 pw하고도 같아야죠. 유저 어레이 i 점 pw가 점 이퀄스 요게 뭐랑 같아야 돼요? 여기에 find pw랑 같아야죠 뭐한 거예요? 이게 지금 지금 뭐 하는 작업하냐면은 아이디랑 패스워드를 받아서 같은 거 삭제할 예정이에요. 삭제 중인데 찾아야죠. 찾으려니까 아이디랑 패스워드 입력 받은 거고요. 찾고 있죠. 찾아야 되겠죠? 자, 그 다음에 찾았으면은 찾은 애를 find user에 넣읍시다. 뭐이 뭐 작업을 안 해도 되긴 하는데 일단은 찾은 애를 find user에 찾은 애를 넣읍시다. user array i 이렇게 넣읍시다. 넣고 삭제해야 돼요? 이거 어떻게 삭제하나? 일단 여기 삭제하는 작업 어려 복잡하니까 삭제 하고요. 여기 삭제 작업 진행하면 되죠. 그리고 포문이 끝난 다음에 만약에 아 여기다 여기다 써주면 되죠. 여기 시스템 점 찾았으면은 뭐두명 같은 유저가 두명 있을 리가 없으니까 아웃 점 프린트 ln 삭제 템 아, 여기다 찍을까? 아, 여기다 찍을 필요가 없네. 왜냐면은 밖에서 찍읍시다. 여기서 이 품을 해 가지고 밖에서 찍읍시다. 파인드 유저가 난 널이면 널이 아니면 찾았다는 이야기죠? 난 너리면 이거 난 너리면 찾았다는 얘기죠? 여기서 어? 
아이고 아이고 여기 여기에다가는 find user를 찍어 봅시다 find user 여기다가는 다음 데이터를 삭제함 이렇게 해 봅시다 자 이거 여기서 찾았는데 삭제하는 작업이 작업을 해줘야죠 어, 이거 한번 그려볼게요 삭제하는 작업 여러가지 방법이 있는데 어떤 형태로 할까 자좀 데이터가 이렇게 있어요 그 다음에 여기에 주소가 들어 있겠죠? 0x01 0x02 0x03 0x04 널뭐 0x04 널 이런 식으로 막 들어 있고요. 이게 뭐야? 뭐, 뭐 이게 무슨 주소예요? 유저의 유저 데이터가 들어 있는 배열이니까 유저의 주소들이 들어 있을 거예요. 얘는 얘가 지금 어떤 배열을 그린 거죠? 유저 어레이를 그린 거예요. 유저 어레이. 그렸고 이 주소들은 유저의 주소고 실제 어딘가 있겠죠? 그 다음에 하나 더 있죠? 뭐가 있나요? 유저 카운트 있어요. 유저 카운트 여기서 유효한 들어가 있는 입력을 얘기하는 거죠. 4명 입력한 게 정상적인 데이터다. 그럼 유저 카운트에 4가 들어 있겠죠? 유저 카운트. 근데 여기서 하나를 삭제한다고 봐요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 이렇게 데이터가 있는데 얘를 삭제한다고 봐요. 그럼 어떻게 돼요? 이 유저 카운트는 하나가 줄어야 되겠죠? 근데 이거 여기를 이렇게 비워 두면 문제가 발생하죠? 그럼 어떻게 해야 돼요? 이 실제 데이터는 네세 개인데 요걸 자르고 3으로 하면 마지막 데이터에 접근할 수 있는 방법이 없어요. 전체 데이터가 3이니까. 그럼 어떻게 해야 돼요? 배열의 내용을 유한 유한 데이터를 전부 앞으로 하나씩 하나씩 끌어당겨 가지고 요세개세개 데이터만 유효하다고 가르쳐 줘야 돼요. 그 작업을 해 주셔야 돼요. 그 작업을 해줘야 돼요. 자, 이해됐으면 만들어 봅시다. 여기 찾은 데이터가 i죠? 그러니까 for 반복해서 j는 i부터 일단 봅시다. 다시 그려볼게요. 여기 들어있는 데이터요 
얘를 삭제했어요. 그럼 카운트는 유저 카운트는 하나 둘셋넷사 되겠죠. 자 하나 지웠어요. 그럼 유저 카운트를 3으로 바꾸고 요요 요 위치가 뭐냐 i로 계속 찾잖아요. 그럼 요게 요걸 지울 거예요. 그럼 얘를 찾았어요. 그럼 찾은 시점의 i는 뭐가 돼요? 요 인덱스 요 위치가 되겠죠. 1이 되겠죠. 요게 i 값 1이 되겠죠. 그럼 이게 어디까지 반복해야 돼요? 이거 복사하고 이거 복사하고 어디까지? 얘는 얘는 뭐예요? 유저 카운트 아니에요. 유저 카운트보다 작은 동안 얘가 유저 카운트네. 얘보다 작은 빼기 1. 여기죠? 근데 어차피 요 위치가 유저 카운트죠. 인덱스. 아유. 요 위치가 유저 카운트. 0부터 시작하니까 유저 카운트. 여기가 유저 카운트. 그럼 이거 포문은 어때요? i부터 요, 여기서부터 두 개. 두개 하면 되죠. 한 번, 두 번. 한 번, 두 번. 여기가 유저 카운트인데 두 번만 돌게 해야 돼. 그러면 유저 카운트, 여기가 유저 카운트고 유저 카운트 빼기 1만큼 돌게 해야 되겠네요. 잘 계속 생각해 보세요. 자, 유저 카운트 돌면 어떻게 돼요? 유저 카운트가 여기죠. 0, 1, 2, 3, 4 여기죠. 다시 그려야 되겠다. 헷갈린다. 자, 데이터 자 그리고 세개 이데이터를 찾으려 그래요. 세개 들어 있, 나머지 네개총네개 네개 들어 있는데 이데이터를 찾으려 그래요. 여기가 어떻게 된다고요? 얘가 유저 카운트라고요. 유저 카운트 4가 되겠죠. i는 계속 앞에서부터 찾는데 i가 0. 얘는 i가 뭐예요? 1이죠. 1일 때 찾게 되겠죠. 그럼 뭐예요? 이, 이 작업을 해야죠. 이걸 복사하고 요걸 복사하고 이 작업을 해줘야 돼요. 몇번 해줘야 돼요? 두번 해줘야 돼요. 그런데 보세요. 이 작업을 두번 해줘야 되는데 아이가 음? 1부터 1부터 4보다 작은 동안 돌면 1번 한번 돌고 2번 한번 돌고 3번 한번 돌죠. 세번 돌죠. 두번 돌아야 되는데 세번 돌아요. 그래서 이거 얘 찾았어요. 아이는 1 찾고 어, 유저 카운트는 4요. 근데 세번 돌면 범위를 벗어나요. 4를 벗어나요. 이거 없는 데이터가 이렇게 복사해 오나? 뭐 나중에 어? 꽉 차면 인덱스 에러나 아웃 오브 바운드 익셉션 에러나요. 네번 돌면 어떻게 돌아요? 얘 이렇게 옮기고 이렇게 옮기고 하나 더 옮기려 그래요. 지금은 배열의 끝이 아니니까 문제가 안 되는데 열 번째 데이터 넣을 때 어, 삭제하면 10개 넣고 삭제하면 에러 날 거예요. 배열 범위 벗어나니까. 그러니까 요 작업을 안 해줘야 되니까 1, 2만 돌게 해야죠. 그래서 뭐라고 써야 되냐. 얘가 어, 유저 카운트니까 얘는 유저 카운트 빼기 1. 한 거보다 같으면 한번더 도니까 작은 그렇게 조건식을 써줘야 돼요. 그래야 두번 돌죠. 요거 돌고 2일 때 돌고 3일 때는 작은 거니까 포함이 안 돼서 안 돼서 안 돌고 그렇게 조건식을 써 주셔야 돼요. 그래서 j는 i 넣고 조건식 j가 어디까지? 유저 카운트 빼기 1만큼 j 플러스 플러스 이렇게 해 주셔야 되겠죠? j 선언을 안 했네. 이렇게 해줘야 데이터가 더다 움직이고요. 이 작업이 끝나면 은 유저 카운트가 하나 주는 거죠. 유저 카운트 자체를 하나 줄여줘야죠. 그리고 여기서 배열 옮기는 작업 해야죠. 유저 어레이 i번째 있는 거를 어디다가 
유저 어레이 어 아이가 아니고 제이군요. 제이 번째 있는 거에다가 제이 플러스 일 이렇게 해주셔야 되겠죠? 자 이렇게 하면 삭제될 거야. 아이고 박스라. 그리고 여기다가 하나 더 해볼까요? else이면 뭐야 못, 못 찾은 거죠? 음뭐 넣어도 되고 자 이거 뭐 질문이 들어오셨는데 0 1 아니 아니다 어, 자 질문이 들어왔는데 무슨 질문이냐면 뭐 넣어도 되고 안 넣어도 되는데 장, 질문이 들어오셨는데 우리 0x01 0x02 0x03 0x04 이렇게 데이터가 들어갔다 칠때 얘를 지웠어요 그러면은 이게 지금 shift 했죠? 그럼 어떻게 돼요? 0x01 0x03 0x04가 들어오죠? 근데 여기 0x04가 또 남아있죠? 어? 그래서 이거 너를 넣어줘야 되는 거 아니냐 넣어주셔도 관계없어요 넣어주셔도 관계없고요 근데 보통 안, 넣, 안 넣어요. 왜왜왜안 넣냐면 어차피 크기가 정해져 있어요. 크기가 배열에서 이 유저 카운트로 크기를 하나 줄였기 때문에 여기 접근할 수 있는 방법이 없어요. 그래서 보통 안 넣어요. 여기 뭐 그리고 다음에 데이터 넣을 때 여기 그냥 넣어버려서 데이터 넣을 때 삭제돼요. 자동 삭제돼요. 그래서 보통 안 넣어요. 귀찮으니까 그리고 이런 지금 보면은 엄청 예 유저 카운트 추가하는 내용들이 연락 짜증나죠 데이터 넣을 때 하고 그래서 최신 언어들은 배열을 지원하지 않아요 배열이 없어요 이런 이런 작업들이 까다로워서 리스트를 사용해요 파이썬 같은 경우는 배열이 없어요 리스트만 존재해요 우리 배웠던 R은 참 특이해요. R은 뭐 R 언어는 정말 그때그때 그때 달라요. 이건 이 개발용이라기보다도 비 전공자들이 쓰는 언어여 가지고 케이스 바이 케이스로 전부 어떤 거는 되고 어떤 건안 되고 막 케이스 바이 케이스예요. 일일이 외웠어야 돼요. 이거요? 아이를 아이 위치가 잘못됐나? 자 이거 밖에 하면 안될것 같은데 어차피 요, 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 요 로직이 같은 데이터 같은 데이터여야만 들어올 수 있어요 같은 데이터여야만 들어올 수 있어요 그런데 어떻게 되나 시프트 하고 뭐 안전하게 브레이크 하, 찾고 나서 브레이크 하는 것도 뭐 좋은 방법인 것 같은데 문제 안 생길 것 같은데 폼은 밖에다 하면은 뭐 두개 지워지거나 어? 뭐못 찾으면 카운트 주니까 밖에는 하면 안될것 같고요 주소 전에 복사하면 자뭐 안전하게 브레이크 하는 게 좋을 것 같아요. 뭐 원래 같은 이름이 두 개여도 문제가 되나? 뭐 모르겠어요. 일단 브레이크로 안전하게 하나 옮기면 하나 지우고 빠져 나옵시다. 음, 문제 안 생길 것 같은데 볼까요? 0 x 0 0 1 0 x 0 2 0 x 
0x03 얘가 지우면 이걸 찾아서 지우는 거니까 시프트 하면 지워, 지워질 것 같은데 만약 4개일 때 3번을 지우면요 0x01 02 03 04 이 중에 얘를 지울 때 하나 둘셋 얘를 지울 때요 얘를 지울 때 찾아서 찾았어요 뽑았어요 찾았어요 안 돌죠 도나 찾으면은 안 돌아요 얘를 찾으면 안 돌아요 그 다음에 그냥 감소만 되죠 그리고 다음 돌땐 유저 카운트가 줄었으니까 안돌것 같은데 어, 안 되죠? 모르겠어요 안전하, 안 되는 것 같은데 안전하게 브레이크 넣으면 어차피 자꾸 해결하고 빠져나와 버리니까 브레이크 넣으면 안전할 것 같아요 그리고 넣는 게 이해하기 더 편할 것 같으니까 넣으세요 자 여기까지 해볼게요 하나 남았는데 이거 다음 시간에 뭐, 뭐 남았죠? 어 변경인가요? 아이디 변경 엄청 자 아이디 변경은 충분히 구현하실 수 있을 것 같으니까 식사하고 와서 구현해 봅시다 구현해서 카페 올려주세요 중중중 음? 중, 중, 중. 응? 중복 중복 자, 이거 좀 고민 좀 해보고 자 이거 식사하고 와서 한번 또 이어서 해봅시다 자 사진 찍을게요 사진 찍었어요 식사합시다